వెల్కమ్ టు వైజాగ్ టెక్ హబ్ అండి నేను మీ శివరామరాజు మన ఛానల్లో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదండి అందులో భాగంగా ఈరోజు మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్కి సంబంధించి కొన్ని క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దామండి ఇది పార్ట్ టూ అని రాసుకోండి దీని ముందు వీటిని మనం పార్ట్ వన్ అని చెప్పుకున్నాం పార్ట్ వన్ అని చెప్పి టైటిల్ పెట్టుకోండి ఈ పార్ట్ టూలో ఒక పది క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ అంటే మ్యాక్సిమం ఎగ్జామ్లో కవర్ అయ్యే టాపిక్ అనుకోండి ఆ విధంగా ఇది క్వశ్చన్స్ అనేవి చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం ఇంకా ఎవరైనా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఫెయిల్స్ టు ఆపరేట్ ఆన్ డీసీ డీసీలో ఆపరేట్ అవ్వదండి ఎందుకు అంటే చూడండి ట్రాన్స్ఫార్మర్ యాక్ట్ యాజ్ అన్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఆన్ డీసీ డీసీ సప్లై గివ్స్ వెరీ లో ప్రైమరీ కరెంట్ డీసీ సప్లై హ్యాస్ పొలారిటీ డీసీ సప్లై ప్రొడ్యూసెస్ కాన్స్టెంట్ అండ్ స్టడీ ఫ్లెక్స్ సో మనకు ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ట్రాన్స్ఫార్మర్కి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే వైండింగ్ మనకి రొటేషన్లో లేదో ఫ్లెక్స్లో ఖచ్చిత ఫ్లెక్స్ అనేది ఖచ్చితంగా మనకి మూవింగ్ పార్ట్ అయ్యి ఉండాలి సో డీసీ సప్లై అనేది ఏంటంటే మనకి కాన్స్టెంట్ ఫ్లెక్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఫెయిల్స్ టు ఆపరేట్ అండ్ డీసీ బికాజ్ అంటే ఇది అనమాట దానికి రీజన్ డీసీ సప్లై ప్రొడ్యూసెస్ కాన్స్టెంట్ అండ్ స్టడీ ఫ్లెక్స్ అనమాట ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్కి డీసీ ఇస్తే అది కాలిపోతుందని ఎందుకంటే చూడండి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇంటూ డిఐ బై డిటీ కదండి సో ఇక్కడ డిఐ బై డిటీ అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ అన్నది ట్రాన్స్ఫార్మర్లో జీరో కాబట్టి ఈ జీరో అయిపోతుంది అంటే డైరెక్ట్గా షార్ట్ సర్క్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందండి వైనింగ్ అన్నది కాలిపోతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సిఆర్జీఓ ల్యామినేషన్స్ కోల్డ్ రోల్డ్ గ్రెయిన్ ఓరియంటేషన్ సిఆర్జీఓ అంటే ఏం లేదండి సి అంటే కోల్డ్ ఆర్ అంటే రోల్డ్ కోల్డ్ రోల్డ్ జీ అంటే గ్రెయిన్ ఓ అంటే ఓరియంటేషన్ సో అది దేనికోసం అంటే చూడండి ఓమిక్ లాసెస్ తగ్గించడం కోసమా ఇస్టోరిసిస్ లాసెస్ తగ్గించడం కోసమా నెక్స్ట్ సి ఆప్షన్ సిలో ఎడ్డి కరెంట్ లాస్ తగ్గించడం కోసమా డి బోత్ బి అండ్ సి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పానండి ల్యామినేషన్స్ ల్యామినేషన్స్ అనేవి ఎడ్డి కరెంట్ లాస్కి నెక్స్ట్ సిలికాన్ స్టీల్ ఆర్ సిఆర్జీఓ స్టీల్ సిఆర్జీఓ స్టీల్ ఆర్ సిలికాన్ స్టీల్ దీనికోసం అంటే ఇస్టరేసెస్ లాస్ తగ్గించడం కోసం సో మీరు ఎడ్డి కరెంట్ లాస్తో కంటిన్యూస్ అవ్వద్దు ఎడ్డి కరెంట్ లాస్ అంటే ఖచ్చితంగా మనకి ల్యామినేషన్స్ సో రెండోది ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ మూడో క్వశ్చన్ చూడండి ట్యాప్ చేంజింగ్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ టు డాష్ వైండింగ్ ట్యాప్ మనకి ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ట్యాప్ చేంజర్లు ఉంటాయండి అది రెండు రకాలు ఉంటాయి ఓఎల్టిసి అంటారు ఆన్లో ట్యాప్ చేంజర్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆఫ్లోడ్ ట్యాప్ చేంజర్ ఉంటుంది అంటే ఆఫ్లో ట్యాప్ చేంజర్ అంటే ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ మీద ఎటువంటి లోడ్ వేయకుండా ట్యాప్ చేంజింగ్ చేస్తారు అది ఓఎల్టిసి ఆన్లో ట్యాప్ చేంజర్ అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ రన్నింగ్లో ఉండగానే అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ మీద లోడ్ ఉన్నా కానీ మనకి అక్కడ ట్యాప్ చేంజింగ్ అనేది చేయొచ్చు సో అది జనరల్గా ట్యాప్ చేంజ్లో ఏ వైండింగ్ కరెంట్ అయి ఉంటుందని అడిగారండి మీకు ఆల్రెడీ చెప్ప మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము హెచ్వి వైండింగ్ సైడు కరెంట్ అన్నది తక్కువ ఉంటుంది అలాగే ఎల్వి వైండింగ్ సైడు కరెంట్ అన్నది ఎక్కువ ఉంటుంది సో ట్యాప్ చేంజింగ్ ప్రొవిజన్కి మనకి లో కరెంట్ దగ్గర అయితే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది ప్లస్ హెచ్వి వైండింగ్ కాబట్టి మనకి హై వోల్టేజ్ కాబట్టి వోల్టేజ్ వేరియేషన్ అన్నది చాలా వేరియేషన్ అన్నది చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో దానివల్ల రీజన్ ఏంటంటే మనకి ట్యాప్ చేంజర్ అన్నది మనకి హై వోల్టేజ్ సైడ్ మనకి కనెక్ట్ చేసి ఉంచుతారండి సో హై వోల్టేజ్ సైడ్ ట్యాప్ చేంజర్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే హై వోల్టేజ్ సైడ్ కరెంట్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ట్యాప్ చేంజింగ్ చేసినప్పుడు కరెంట్ ఎక్కువ ఉన్న దగ్గర ట్యాప్ చేంజ్ చేయాలంటే హెవీ కరెంట్లో చాలా కష్టమవుతుంది సో కరెంట్ లో ఉన్నప్పుడు ట్యాప్ చేంజింగ్ చేయడం ఈజీ సో అందువల్ల ఏంటంటే హై వోల్టేజ్ సైడ్ లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి మనకి హెచ్వి సైడ్ అన్నది ట్యాప్ చేంజ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు జనరల్గా ఓకే ద కరెంట్ రేటింగ్ ఆఫ్ సెకండరీ వైండింగ్ ఆఫ్ ఏ సిటి సిటి అంటే ఏం లేదండి కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కరెంటు ట్రాన్స్ఫార్మర్ సిటి అంటే అలాగే పిటి అంటే పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈ ఎందుకు వాడతారంటే సిటిపిటి అన్నది ఒకటి ఏంటంటే మెజర్మెంట్ 
ఎంఎంఎంటే మెజర్మెంట్ పర్పస్ కోసం ఫుల్గా రాసుకోండి మీరు రెండోది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఎందుకంటే మెజర్మెంట్ పర్పస్ దేనికండి మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ట్వంటీ కేవీ ఉంది టూ ట్వంటీ కిలో వోల్ట్ మనం మెజర్ చేయాలంటే అంత రేటింగ్ గల వోల్ట్ మీటర్ చాలా పెద్దదైపోతుంది దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ పీటీ పీటీ నుంచి దీన్ని వన్ టెన్ వోల్స్కి మార్చుకుంటాం పీటీ అవుట్పుట్ ఎప్పుడు కూడా వన్ టెన్ వోల్స్ ఉంటుంది సో వన్ టెన్ వోల్స్కి మార్చుకుని వన్ టెన్ వోల్స్కి మనం డౌ స్టెప్ డౌన్ చేస్తాం పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఏమవుతుందంటే వోల్టేజ్ అన్నది స్టెప్ డౌన్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే వోల్టేజ్ తగ్గిందో వన్ టెన్ వోల్స్కి మనం ఈజీగా వోల్టేజ్ మెజర్ చేయొచ్చు అలాగే ఈ వన్ టెన్ వోల్స్ కూడా ప్రొటెక్షన్లో మనం వాడతాం నెక్స్ట్ అలాగే ఎనర్జీ మీటర్ కూడా పీటీ పీటీ నుంచి అప్లై ఎనర్జీ మీటర్కి ఇస్తాం అలాగే సిటీ నుంచి కూడా ఎనర్జీ మీటర్కి ఇస్తాం వి ఇంటూ ఐ ఇంటూ టీ చేసి మనం ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనమాట అలాగే సిటీ చూసుకున్నారనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్క్యూట్లో థౌజండ్ యామ్స్ ఉందంటే దాన్ని మనం మెజర్ చేయడం చాలా కష్టం సిటీ ఏం చేస్తుంది అంటే థౌజండ్ యామ్స్ని టెన్ కానీ ఫైవ్ యామ్స్ కానీ సో యాక్చువల్ సారీ ఫైవ్ యామ్స్కి ఫైవ్ యామ్స్కి మనం దీన్ని కరెంట్ని మార్చుకొని మనం దీన్ని మెజర్మెంట్ చేస్తాం అలాగే ఇదే కరెంట్ మనం ప్రొటెక్షన్ కోసం కూడా వాడతాం సో ఆప్షన్ ఏ రైట్ అండి ద కరెంట్ రేటింగ్ ఆఫ్ సెకండ్ రివైనింగ్ ఆఫ్ ఏ సిటీఈ జనరల్గా ఫైవ్ ఎంపీర్ ఉంటుందండి సో ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి ఎ బుక్ హోల్స్ రిలే ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రొటెక్టింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో మనకి బుక్ హోల్స్ రిలే అని ఉంటుందండి అది దేనికంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఎటువంటి ఇంటర్నల్ ఫాల్ట్స్ వచ్చినా ఇంటర్నల్గా ఏమవుతాయండి హెవీగా ఏదన్నా షార్ట్ సర్క్యూట్ హెవీ కరెంట్ ఫ్లో అవ్వచ్చు లేదు అనుకుంటే ఆయిల్ లెవెల్ తగ్గొచ్చు సో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా వస్తే బుక్ హోల్స్ బుక్ హోల్స్ రిలే అనేది ఆపరేట్ అవుతుంది సో దీని 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 ఆప్షన్స్ చూడండి ఫ్రమ్ కెపాసిటీ లోడ్సా ఫ్రమ్ ఇండక్టివ్ లోడ్సా ఆప్షన్ సి ఇంటర్నల్ ఫాల్స్ ఆప్షన్ డి బోత్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫాల్స్ చెప్పుకున్నామండి వోల్ని ఇంటర్నల్ సో బుక్ హోల్స్ రిలే మనకి వోల్ని ఇంటర్నల్ ఫాల్స్కి మనకి అది ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి ప్రొడక్ట్ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ రేడియేటర్స్ ఇన్ ఆయిల్ కూల్డ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మీరు ట్రాన్స్ఫార్మర్ చూస్తే సైన్ని ఇలా చిన్న ఉంటాయండి హ్యాంగ్ అయ్యి ఉంటాయి మీకు ఇలాగా మీరు చూస్తే ఇలా ఒకటి ఒక రా ఒక మీకు మీకు పైప్లాగా ఉండి ఈ పైప్కి ఇవన్నీ కూడా హ్యాంగ్ అయ్యి ఉంటాయి ఇలా చూస్తే అన్నీ ఒకదాని పక్కన ఉంటాయి అనమాట చాలా తక్కువ గ్యాప్ ఉంటుంది వీటిని ఫిన్స్ అంటాం ఏమంటారండి ఫిన్స్ అంటారు ఇవి దేనికి అంటే మనకి వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికా ఎఫిషియన్సీకా కూలింగ్కా ఆల్ ద అబవ్ మనకి ఏంటంటే ఓన్లీ కూలింగ్ అండి మీరు ట్రాన్స్ఫార్మర్ చూసుకుంటే ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్ ట్యాంక్ అనుకోండి ఇలా ఉంటాయి మీకు పైపుల్లోగా ఏమవుతుందంటే లోపల ఆయిల్ ఉంటుంది కదండి సో ఈ ఆయిల్ లోపల లాసెస్ లాసెస్ మనకి లోపల ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్ ఉంటాయి అది ఐరన్ లాస్ ఉంటాయి కాపర్ లాస్ ఉంటాయి ఈ లాస్ వల్ల ఏమవుతుంది ఈ ఆయిల్ హీట్ ఎక్కుతుంది సో ఎప్పుడైతే హీట్ ఎక్కిందో ఆయిల్ అనేది పైకి ఎక్స్పెండ్ అవుతుంది ఎక్స్పెండ్ అయిన ఆయిల్ ఏంటంటే ఈ ఫిన్స్ నుంచి మళ్ళీ లోపల పడి మళ్ళీ రెట్టు కిందకు వచ్చేస్తుంది సో ఇలా ఈ ట్రావెల్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్ అనేది కూల్ అవుతుంది ఎందుకంటే బయట అట్మాస్ఫియర్కి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం ఫ్యాన్స్ పెట్టి ఫోర్స్గా కూలింగ్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ కూలింగ్ ఇలా జరుగుతుందండి సో రేడియేటర్ ఈ వీటిని ఏమంటారు అంటే రేడియేటర్స్ అంటారు ఈ రేడియేటర్స్ దేనికంటే కూలింగ్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఎందుకు కూలింగ్ ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మే హ్యావ్ టూ ఆర్ మోర్ రేటింగ్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్కి మీరు చూసారంటే నింప్లెట్ మీద ఓఎన్ ఏఎన్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఏటీఎం ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ తీసుకున్నారనుకోండి ఓఎన్ ఏఎన్కి సిక్స్టీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆయిల్ న్యాచురల్ ఎయిర్ ఫోర్స్కి సెవెంటీ ఉంటుంది ఆయిల్ ఫోర్స్ ఎయిర్ ఫోర్స్కి ఏటీ ఉంటుంది అంటే ఏటీఎంఏ ట్రాన్స్ఫార్మరే కానీ డిపెండింగ్ అపాన్ కూలింగ్ బట్టి రేటింగ్ మారిపోతుంది ఎప్పుడైతే మనం ఆయిల్ ఫోర్స్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్కి మనం ఎఫెక్టివ్గా కూలింగ్ ఎప్పుడైతే ఇవ్వగలుగుతామో అప్పుడు మనం దాన్ని ఏటీఎంఏ దగ్గర ఆపరేట్ చేయొచ్చాం సో ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మే హ్యావ్ టూ ఆర్ మోర్ రేటింగ్స్ డిపెండ్ అపాన్ దేనివల్ల దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందండి కూలింగ్ అనమాట కూలింగ్ సిస్టమ్ మీద డిపెండ
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎల్వి సైడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మనకు ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం హెచ్వి సైడ్ ఎల్వి సైడ్ హెచ్వి సైడ్లోని వోల్టేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎల్వి సైడ్లో వోల్టేజ్ తక్కువ ఉంటుంది హెచ్వి సైడ్లో వోల్టేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కరెంట్ తక్కువ ఉంటుంది ఎల్వి సైడ్లో వోల్టేజ్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కరెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ బోత్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి అనమాట నెక్స్ట్ హెచ్వి సైడ్ అంటే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఉంటాయి ఎల్వి సైడ్ అంటే తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఉంటాయి సో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఉంటే ఆర్ హెచ్ కోల్ ట్వెల్వ్ బై ఏ ప్రకారం మనకి హెచ్వి సైడ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఎల్వి సైడ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ మీరు చూస్తే ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎల్వి సైడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎలాగ ఉంటుందండి ఈజ్ లెస్ దాన్ ద హెచ్వి సైడ్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ సో ఆప్షన్ ఏ రైట్ ఆన్సర్ అనమాట ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ హెచ్వి సైడ్ ఆ కాదు ఈజ్ మోర్ దెన్ ఆ కాదు రన్ ఆఫ్ దేబో అంటే కాదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏలో మనకు ఆన్సర్ ఉంది తొమ్మిది క్వశ్చన్ చూడండి మనకి ట్రాన్స్ఫార్మర్కి నార్మల్ ఎఫిషియన్సీ వేరు ఆల్ డే ఎఫిషియన్సీ వేరు అండి అంటే ఆల్ డే ఎఫిషియన్సీ మనం ఏం చేస్తామంటే టైం కూడా కన్సిడర్ చేస్తాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మీద లోడ్ లేదనుకోండి నో లోడ్లో ఉంది అంటే ఒక రోజులో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ఎయిట్ అవర్స్ లోడ్ తక్కువ ఉండొచ్చు ఒక ఫోర్ అవర్స్ చాలా ఎక్కువ లోడ్ ఉండొచ్చు ఒక టూ అవర్స్ తక్కువ లోడ్ ఉండొచ్చు ఆ లోడ్ అనేది వేరే అయిపోతూ ఉంటుంది కానీ మీకు లోడ్ ఉంది అంటే అందులో ఖచ్చితంగా కాపర్ లాస్ ఉంటాయి ప్లస్ కోర్ లాస్ కూడా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోడ్ జీరో లోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో లాసెస్ అప్పుడు జీరో అవుతాయండి లాసెస్ మటు నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎందుకు బికాస్ ఆఫ్ కోరు కోర్లో మటుకు లోడ్ కోర్ లాస్ అనేవి కాన్స్టెంట్ లాస్ అవి లోడ్ ఉన్న లోడ్ లేకపోయినా ఒకలాగా ఉంటాయి సో మనకి ఆల్రెడీ ఎఫిషియన్సీకి వచ్చినప్పుడు మనకి అమౌంట్ ఆఫ్ లోడ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అలాగే ఎంత టైం మనం లోడ్ చేసామో దాని మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుందండి సో ఆల్రెడీ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ డిపెండ్స్ అపాన్ బోత్ ఏ అండ్ బి అనమాట నెక్స్ట్ పదే క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ స్మాలెస్ట్ సైజు సో ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చూసే ముందు ఒక ఈక్వేషన్ చూడండి ఈఎంఎఫ్ ఇండివిజువల్ అనే ట్రాన్స్ఫార్మర్ మనకి ఏంటండి ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఎఫ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ టి కదండి సో ఈ ఫైన్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఫైన్ మనం ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఇంటూ ఏరియా కదా రాసుకోవచ్చు కదండి ఎఫ్ ఇంటూ టి సో ఈఎంఎఫ్ కాన్స్టెంట్ అనుకుంటే ఏమవుతుందండి ఫ్లక్స్ అన్నది ఇన్వెస్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై సారీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ బి ఇంటూ ఇది ఫ్లక్స్ ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ ఎఫ్ ఇంటూ టీ సో ఇక్కడ ఫ్లక్స్ అని నేను ఏమైనా రాసుకున్నానంటే ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ మనకు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై ఏ అని తెలుసు కదా సో ఫ్లక్స్ని బి ఇంటూ ఏ రాసానండి ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ కాన్స్టెంటు ఏరియా కాన్స్టెంటు మనకి ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ కాన్స్టెంటు ఈఎంఎఫ్ కాన్స్టెంట్ ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఇవి ఇవి కా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ ఇవన్నీ మారలేదు కాబట్టి ఈఎంఎఫ్ కూడా కాన్స్టెంట్ అనుకుంటే సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్వెస్ ప్రొఫెషనల్ టు ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఉంటుందండి మీకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ సైజు ట్రాన్స్ఫార్మర్ సైజు అన్నది మనకి ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుందండి ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ తక్కువ ఉంటే ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ తక్కువ ఉందనుకోండి సైజు కూడా తగ్గిపోతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ మన క్వశ్చన్లో చూస్తే ఇది టెన్ కేవీఏ ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ బి టెన్ కేవీఏ ఆప్షన్ సి టెన్ కేవీఏ ఆప్షన్ డి కూడా టెన్ కేవీఏ ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ హెజ్ ఇది ఫిఫ్టీ హెజ్ ఇది హండ్రెడ్ హెజ్ ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ హెజ్ అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేటింగు అన్నీ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే ఫ్రీక్వెన్సీ దేనికైతే ఎక్కువ ఉందో దానికి ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది సో ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ తగ్గిపోయింది అంటే దాని తాలూకా సైజు కూడా తగ్గిపోతుంది అనమాట సో ఆప్షన్ డి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ హీ స్మాలెస్ట్ సైజు ఇది బిగ్గెస్ట్ సైజు అని అడిగితే ఇది అవుతుంది అనమాట సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నానండి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా సో ఇక్కడితో ఈ వీడియో కంప్లీట్ చేద్దాం ఇంకెవరైనా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అలాగే వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ